హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం చూడబోయే టాపిక్ ఐ ఫ్రేమ్స్ సో బిఫోర్గా మనం చూసిన టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్రేమ్ సెట్కి సంబంధించి ఫ్రేమ్స్ అండ్ ఫ్రేమ్ సెట్ యూజ్ చేసి ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్ చూసాం సో ఇప్పుడు మనం చూడబోయే టాపిక్ ఐ ఫ్రేమ్స్ ఐ ఫ్రేమ్స్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఐ ఐ మీన్స్ మనకి ఇన్ లైన్ సో ఇన్ లైన్ ఫ్రేమ్స్ ఇన్ లైన్ ఫ్రేమ్స్కి ఫ్రేమ్ సెట్కి మనకి ఎక్కడైనా మ్యాచింగ్ ఉందా అంటే మనకి ఫ్రేమ్ సెట్ ఐ ఫ్రేమ్స్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఎందుకు కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ అంటే మనం వెబ్ పేజ్ మొత్తాన్ని కూడా మనం విండోలో ఉన్న వెబ్ పేజ్ డిజైన్ మొత్తాన్ని కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ ఫ్రేమ్స్ కింద డిజైన్ చేయడానికి ఫ్రేమ్ సెట్ యూజ్ చేస్తాం బట్ ఒక్క డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్లో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ మనం ఒక ఫ్రేమ్ కింద డివైడ్ చేయడం కోసం అంటే ఒక ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం మనం ఐ ఫ్రేమ్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో అంటే ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్లో ఏదో ఒక పార్ట్లో మనం ఈ ఐ ఫ్రేమ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి నేను ఇప్పుడు ఒక ఐ ఫ్రేమ్స్కి గురించిన ఇంట్రడక్షన్ అండ్ దానికి సంబంధించి యాట్రిబ్యూట్స్ నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ప్రాక్టికల్ మీకు నేను చూపిస్తాను సో కంప్లీట్ ప్రతి వీడియోలో కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో మనకి ప్రాక్టికల్ వేలో ఉంటుంది సో దాన్ని మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే మీకు ప్రాక్టికల్ చూసినప్పుడే కంప్లీట్గా టాపిక్ మీద కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ గురించి ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్స్ గురించి చూద్దాం యు కెన్ డిఫైన్ an inline frame with html tag so that is i frame manam i frame ane oka tag use chesi manam inline frame ni use chestamu so ee i frame ane entante it is not related to frame set సో రెండు కూడా కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ సో ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ రీజియన్లో మనం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు ఏ డాక్యుమెంట్లో ఎక్కడ ఏ పార్ట్లో తీసుకున్నా కూడా ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ రీజియన్గా మనం డాక్యుమెంట్ మిడిల్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆర్ ఏదో ఒక పార్ట్లో మనం డాక్యుమెంట్లో క్రియేట్ చేస్తాము సో ఇన్ ఇన్ డాక్యుమెంట్ లో క్రియేట్ చేస్తాము సో దట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ ద బ్రౌజర్ ద బ్రౌజర్ కెన్ డిస్ప్లే ఇంక్లూడింగ్ స్క్రోల్ బార్స్ అండ్ borders so ila manam i frames ki sambandhinchi oka separate document kinda manam in between ga manam create cheskuntu veltamu so the next point i frames is used to embed within the current html document so idi mana total iframes ki sambandhinchina information so then deeniki sambandhinchi attributes ento chuddam so attributes vache sariki nen simple ga meeku list isthunanu enduku ante general ga maniki e tag ki sambandhinchi attribute aina kuda name ane degara ga maniki meaning okate so meer frame set lo attributes yokka purpose ento same ikkada kuda ade purpose kabatti nen malli again meeku each and every dan ki notes ane mention cheyaledu SRC, SRC లో మనం సోర్స్ సోర్స్ అంటే ఏ పేజ్ యొక్క లింక్ ఏ పేజ్ యొక్క అడ్రస్ మనం మెన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అక్కడ అది ఎస్ఆర్సి లో ఇస్తాము సో ద నెక్స్ట్ వన్ నేమ్ నేమ్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫికేషన్ టాప్ బోటమ్ మిడిల్ అలా మనం నేమ్ లో మెన్షన్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రేమ్ బోర్డర్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి మార్జిన్ విత్ నెక్స్ట్ మార్జిన్ హైట్ నెక్స్ట్ నార్మల్ హైట్ ఆ ఫ్రేమ్ యొక్క హైట్ నెక్స్ట్ వన్ స్క్రోలింగ్ మనం స్క్రోలింగ్ లో ఎస్ఆర్ నో ఇచ్చుకుంటే దాన్ని బట్టి మనకు స్క్రోలింగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ లాంగ్ డెస్క్ సేమ్ ఇది కూడా మనం చూసాము అండ్ ద లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి విత్ సో ఈ నైన్ కూడా మనకి ఐ ఫ్రేమ్ కి సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్ సో ఇప్పుడు ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ లో కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ యూజ్ చేసి మనం మెయిన్ గా 
ఐ ఫ్రేమ్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము సో డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రం కంపల్సరీ కంప్లీట్ గా చూడండి నా క్లాస్ నచ్చినట్టు ఛానల్ సో ఇప్పటి వరకు మనం థిరిటికల్ గా ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్స్ గురించి చూసాం కదా సో నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా మీకు ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్స్ ఐ ఫ్రేమ్స్ చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ హెడ్ సెక్షన్ లో యాస్టీస్ మనం ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్స్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ మీరు ఇదే ప్లేస్లో హెడ్లో టైటిల్ సెక్షన్లో కూడా ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్స్ అని చెప్పి తీసుకోవచ్చు సో దానివల్ల జస్ట్ నార్మల్గా హెడ్డింగ్ కోసం మనం తీసుకుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి టోటల్ వెబ్ పేజ్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్లో మనం ఒక ఫ్రేమ్ని క్రియేట్ చేస్తాము అనేది ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్ అని చెప్పుకున్నాం సో మనం మామూలుగా ఫ్రేమ్ సెట్ యూజ్ చేసి అయితే కనుక నార్మల్ బాడీ ట్యాగ్లో కాకుండా అవుట్ సైడ్ పార్ట్లో ఫ్రేమ్ సెట్ తీసుకున్నాము బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం విత్ ఇన్ బాడీ పార్ట్లో ఫ్రేమ్ సెట్ ఫ్రేమ్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ ఐ ఫ్రేమ్ అనేది చెప్పి మనం ఒక ట్యాగ్ తీసుకుని ఆ ట్యాగ్లో మనం ఏదో ఒక ఫైల్ సోర్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆ మనం ఏదైతే మిడిల్ పార్ట్లో తీసుకుంటున్నామో ఆ మిడిల్ పార్ట్లో మనకు ఒక వెబ్ పేజ్కి రిలేటెడ్గా అవుట్పుట్ కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ పర్టికులర్ ఏదో ఒక ఫైల్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను దెన్ స్క్రోలింగ్ వచ్చేసరికి మనకి రైట్ సైడ్ ఏదైతే స్క్రోల్ బార్ ఉంటుందో అప్ అండ్ డౌన్స్ చేసుకోవడానికి అది మీరు ఎస్ అని ఇస్తే స్క్రోల్ ఎస్ అవుతుంది అంటే స్క్రోల్ బార్ వస్తుంది అదర్వైజ్ నో అని ఇస్తే స్క్రోల్ లేకుండా మనకి ఆ వెబ్ పేజ్ ఎంత అనేది మెయింటైన్ చేస్తే మనకి ఎంత కావాలో విత్ అండ్ హైట్లో మనం అక్కడ ఫ్రేమ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఐ ఫ్రేమ్ విత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ హైట్ టూ హండ్రెడ్ మెన్షన్ చేశాను సో నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్స్ క్లోజ్ చేసేసాను క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లో మళ్ళీ బోటమ్ పార్ట్లో ఇంకొక కంటెంట్ ఇస్తున్నాను అంటే మనం కంటెంట్ మధ్యలో ప్రింట్ అవ్వాలనుకున్నాం కాబట్టి మనం బోటమ్ అండ్ టాప్ రెండింటిలో కూడా మన వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేసుకోగలుగుతున్నామా అని తెలుసుకోవడం కోసం నేను పైన కింద కూడా నేను అక్కడ కంటెంట్ అనేది యాడ్ చేశాను సో ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది బై మిస్టేక్ ఏంటంటే పైన ఎంట్రన్స్లో మనం ఐ ఫ్రేమ్ అని ఇచ్చాము బట్ క్లోజింగ్కి వచ్చేసరికి ఐ ఫ్రేమ్స్ అని చెప్పి వచ్చింది సో దానికి ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ కూడా మనకి గ్యారంటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో అలాంటివి ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్లో మనకి పర్టికులర్ లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది అని చెప్పలేము కుదరలేము కాబట్టి మనమే జాగ్రత్తగా ఎక్కడా కూడా మిస్టేక్స్ లేకుండా జాత చేసుకోవాలి సో ఐ ఫ్రేమ్స్ అనే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి చూడండి ఇన్లైన్ ఫ్రేమ్స్ అనేది మనం హెడ్ సెక్షన్లో ఇచ్చింది వెల్కమ్ టు మై పేజ్ అనేది పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లో ఎంట్రన్స్లో ఇచ్చింది టేబుల్ ట్యాగ్ అనేది ఐ ఫ్రేమ్లో మనకి ఇచ్చింది ప్రింట్ అయింది బట్ ఆఫ్టర్ ఐ ఫ్రేమ్ మనకి కంటెంట్ అనేది మిస్ అయింది ఎందుకు మిస్ అయింది అంటే అక్కడ ఐ ఫ్రేమ్స్ అని చెప్పి ఇవ్వటం వల్ల మనకి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లో ఇచ్చిన ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో అది మనం లాస్ అయ్యాము సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఐ ఫ్రేమ్స్లో మనం అక్కడ ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఐ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ మనం ఎక్కడైతే కంటెంట్ మిస్ అయ్యామో ఆ కంటెంట్ చుట్టూ ఉన్న దాన్ని మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఐ ఫ్రేమ్ ఐ ఫ్రేమ్స్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఎస్ ఒకటి యాడ్ చేసాము అని చెప్పి మనం కంటెంట్ అంతా కూడా మనం చెక్ చేసుకో చెక్ చేసుకొని చేంజ్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ నాకు ఐడెంటిఫికేషన్ అవ్వలేదు నేను మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేశాను బట్ ఎక్కడా కూడా ప్రింట్ అవ్వలేదు సో అగైన్ నేను వెళ్ళి మళ్ళీ క్లియర్గా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ నాకు ఫౌండ్ అయింది ఐ ఫ్రేమ్స్ అనేది సో మీరు కూడా ఒకసారి ఏమైనా మిస్టేక్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం అది వదిలేసేయకండి అలాగా దాని మీద ఒక్కసారి చూడండి ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని స్మాల్ మిస్టేక్స్ చేస్తాము కానీ అవే మనకి ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ రాకుండా మనకి అవే స్టాప్ చేస్తాయి సో అలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ని క్లియర్ చేసుకుని అవుట్పుట్ అనేది మీరు క్లియర్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఐ ఫ్రేమ్స్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న అవుట్పుట్ మనం నెక్స్ట్ అంటే ఫ్రేమ్ తర్వాత కూడా ఇంది ఎబో అని చెప్పి మనకి ఫ్రేమ్ తర్వాత కూడా కంటెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది సో నాకు ఇప్పుడు అది ఐడెంటిఫై అయింది ఓకే నేను ఎస్ క్లియర్ చేసేసాను క్లియర్ చేసి ఫైల్లో సేవ్ చేసేసుకున్నాను ఆఫ్టర్ దట్ నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి కింద నార్మల్గా ప్రింట్ అయిపోయింది సో ఇది మనకి ఐ ఫ్రేమ్స్ థ్యాంక్ యూ